¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J Fútbol and Fan. Bueno, pues va cogiendo forma la nueva planificación de la próxima temporada 2020-2021 del Real Madrid en lo tocante a fichajes y salidas. Tengo que daros, bueno, dos noticias que básicamente son una por cada apartado. El de fichajes, para empezar. La idea del Real Madrid es no fichar esta temporada absolutamente a nadie, salvo que algún jugador se pusiera muy, 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 muy a tiro. El Real Madrid no tiene pensado fichar absolutamente a nadie, ni grandes nombres, ni pequeños nombres, ni Camavinga, ni cualquier otro jugador. El Real Madrid esta temporada se va a dedicar a ahorrar y a esperar su momento. ¿Qué ocurre? Que el éxito de la plantilla en el primer equipo con la victoria de la Liga, lógicamente han hecho que todo se balsamice un poco y que el equipo no tenga prisas innecesarias por fichar a jugadores. En mi opinión creo que es una cortina de humo porque si bien es cierto que a lo mejor para ganar la Liga en un año en el que el Barça no ha tenido una versión muy fuerte, pues lógicamente a lo mejor te vale para el campeonato doméstico. Pero cosa diferente es cuando te vayas a enfrentar, como nos va a ocurrir a los más fuertes equipos europeos en competición europea, llámese City, llámese Liverpool, llámese como se llame, Juventus, Bayern de Múnich, y no tienes a un elenco de estrellas que te puedan sacar adelante ese tipo de encuentros. Paris Saint Germain, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes un potencial goleador grande, lógicamente lo estás jugando todo a una carta y es a la carta de la defensa. Pero claro, hay otros equipos que más allá de la carta de la defensa o por ejemplo en esta eliminatoria frente al City, no te la puedes jugar a esa carta. ¿Por qué? Porque tienes que marcar, tienes que ir a hacer goles, tienes que arriesgar, tienes que abrir huecos atrás para volcar a todo el equipo al ataque y conseguir los dos goles que necesitas. Es que estamos hablando de que el Real Madrid no le vale con un 0-1. Es que estamos hablando de que el Real Madrid tiene que ir a conseguir dos goles y otra cosa no, pero al Real Madrid este año le está costando lógicamente hacer goles. Si te hace tres es porque se ha dado muy bien, se los hace a Leibar o se los ha hecho un Valencia que venía desangrándose, pero claro, ya un Manchester City hacerle tres goles o dos goles y en su campo es complicado. Con lo cual, en mi opinión, creo que el Real Madrid sí que debería tener algo en cuenta para la próxima temporada de fichajes. Pero en principio, como digo, no va a haber ninguna incorporación este año. Ojalá, ojalá tengamos que poner la ropa a remojo durante un año y el año que viene, 2021, nos traiga a todas las estrellas que deseamos, principalmente Mbappé y Haaland. En lo tocante a salidas, aquí sí que va a haber mucho movimiento. Hay que aligerar plantilla, hay que aligerar nómina, hay que aligerar salarios y el Real Madrid quiere adelgazar los 36 jugadores que tiene ahora mismo en nómina. Lógicamente, aquí entran... Pues eh, todos los descartados, todos los que no se portan bien, todos los cedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cinco nombres que están ahora mismo en el mercado son James Rodríguez, Nacho, Mariano, Lucas Vázquez y Gareth Bale. Son los principales jugadores que tienen la prioridad a la hora de salir. Lo de Bale ya lo he comentado, creo que es un asunto complicado, difícil, no resuelto, que veremos a ver por dónde sale. Creo que le ha declarado una auténtica guerra al Real Madrid, que no sé cómo va a terminar, sinceramente. Lo de James Rodríguez creo que hay que elogiar su buena predisposición y su sinceridad a la hora de asumir que no va a pertenecer al Real Madrid. Creo que sí que va a buscar una salida, al contrario que Gareth Bale, lo cual es de agradecer. Le agradeceremos muchísimo lo, lo poco lo mucho que haya aportado al Real Madrid. Creo que es para agradecérselo, que le deseamos, por supuesto, eh, el mejor de los destinos y el mejor de los futuros a James Rodríguez. Así que, por supuesto, eh, se espera que esta sea una de las primeras bajas. Luego también Lucas Vázquez tiene posibilidades de salir. Ya sabéis que ayer os comentaba esa oferta que tenía del Tottenham de Mourinho por 16-20 millones de euros. Y luego otro jugador que se puede complicar o enquistar un poco es Mariano. Mariano no se sabe lo que va a hacer. Eh, Sabéis que se le buscó equipo, pero el jugador insistió en quedarse en el Real Madrid a pesar de no ir convocado prácticamente nunca. Luego al final la suerte de las lesiones de Jovic y la, y la, y la lesión de Benzema en enero le permitieron entrar un poco más en la dinámica del grupo, pero no creo que tenga mucha más suerte. Vamos a ver también qué ocurre con Jovic porque tiene una situación parecida, aunque parece que Zidane quiere contar con él y bueno con Nacho pues dependiendo si él quiere marcharse seguramente el Real Madrid estará abierto a ver qué ocurre o bueno si no se encuentra equipo pues sabemos que contará para Zidane al igual que Lucas Vázquez. Luego de los cedidos Odegar muy probablemente volverá al Real Madrid pero se va a quedar un año más seguro en la Real Sociedad. Prácticamente esto estaba hablado estaba decidido y ya se había ido filtrando a la prensa que el jugador probablemente continúe un año más en la Real Sociedad. 
Eh, Ceballos, lógicamente, también se va a quedar en el Arsenal. Ha sido el mejor o uno de los mejores después del confinamiento. Está siendo clave para el equipo de Arteta y, lógicamente, creo que es un jugador que se va a quedar por lo menos otro año en el Arsenal y veremos a ver si no terminan comprándolo, porque, lógicamente, si se amolda a vivir allí y a jugar allí, seguramente no transcurra más tiempo. En cuanto a Cubo, por ejemplo, yo creo que el jugador va a seguir cedido. Creo que todavía no tiene hueco en el Real Madrid. Entonces, a pesar de que es una estrella emergente, lógicamente se va a tener que quedar con las ganas de volver al Real Madrid, yo creo que todavía seguirá eh, cedido alguna temporada más. Luego, con Reinier, yo creo que se le buscará equipo, yo creo que Reinier irá cedido también a algún otro club, no creo que pase lo mismo con Rodrigo, pero Reinier seguramente recién llegado, aunque ya ha jugado con el Castilla e incluso entrenado con el primer equipo, todavía no está clara su participación y muy probablemente también salga cedido. Y luego ya jugadores como Borja Mayoral, como Oscar del Leganés... Y algunos más, Lunin por ejemplo, pues estará por determinar, pero por ejemplo Lunin tiene muchas posibilidades de volver por el hecho de que Areola se va a marchar o está casi seguro que se marche y luego lo de Oscar y Borja Mayoral veremos a ver. También hay otros cuantos que estarán pendientes, pero como digo, los más claros son los que os he mencionado aquí. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal Doctor J Fútbol on Fire.